Hi, what's up guys? This is Dudes Miranda and you are watching at my channel. Yung pag-uusapan natin ngayon is yung mga agencies bound to Canada, Australia, New Zealand and UK na walang mga placement fees talaga para ma-applyan nyo para sa future na pangangailangan nyo. Kaya don't go away, I'll be back after this short introduction. Like a cut. Ayan, I'm back. Anyway, yung topic natin today is about sa mga butchers natin ng mga kababayan na naghahanap ng trabaho bound to Canada, Australia, New Zealand, at may UK din tayo na agency para sa inyo. So lahat ng mga babanggitin ko ng mga agencies ay mga walang placement fees talaga. So it's really an advantage for our part as an applicant na wala na tayong gagastusin na ganun kalaki talaga. So... Yung mga kailangan natin, before ko i-present sa inyo yung mga agencies, ay bibigay ko yung requirements. Kasi, ang dami-daming agency ngayon na pag hindi kompleto yung requirements nyo, hindi hindi talaga kayo, pap hindi, hindi kayo papansinin. I tell you, walang mangyayari sa application nyo pag hindi kompleto yung mga requirements nyo. Kaya set back and relax. Kasi didiscuss ko yung mga... Uh, preliminary na mga requirements na mga kailangan i-prepare nyo before nyo i-send yung lahat ng requirements sa agency para swak na swak at saka pasok kayo na magiging uh, shortlisted kayo na applicants nila. Kasi lahat naman ng mga agencies na ipipresent ko is butchers talaga yung mga hinahanap. Alright, this time is pag-usapan na natin yung mga requirements na dapat yung ipasa sa mga agencies na ipipresent ko. Para, make, para sigurado na shortlisted kayo, sigurado na tatawagan kayo after na mapasa nyo. And then, kahit na hindi sila, ano, hindi sila nagpo-post ng hiring, kailangan sendan nyo pa rin sila ng, ng requirements nyo kasi every year sila naghahanap ng butchers. Kasi alam naman natin na marami rin umaalis na butchers, lalong-lalo na pag nakuha na, yung, nakuha na nila yung papel nila as permanent resident, umaalis, naghahanap ng iba. Yung iba, man, yung iba din naman is next fee stay. So, kaya yearly sila na nangangailangan ng butchers talaga. Okay? So, yung kailangan natin na requirements na i-prepare is yung resume. Sa resume nyo, make it sure na yung ID photo nyo dun is updated. And then, dapat palagi kayong online, palagi kayong nasa signal site para anytime pwede kayong tawagan nila. And make it sure na yung job descriptions nyo as a butcher nandun na lahat. Ano yung ginagawa nyo sa slaughter or sa deboning man kayo or sa meat, anong meat plant man kayo dyan sa Pilipinas. Ano yung ginagawa nyo as a butcher, ilagay nyo talaga dun dapat. And then number two is yung COA. Yung COA din naman is dapat naka-indicate din dun yung address pati number ng employer kasi tatawagan niya ng agency after na matanggap kayo. And then, make it sure sa Certificate of Employment nyo, nakalagay din doon dapat yung oras. Ilang oras ba kayo nagtatrabaho at saka anong araw kayo nagtatrabaho sa loob ng meat plant or slaughterhouse. And then, kung ano yung nakalagay nyo doon sa resume na job description nyo, i-copy-paste nyo lang yun at ilagay doon sa Certificate of Employment. Kasi kailangan talaga yan ng employer eh na yung COA nyo naka-indicate doon yung mga nabanggit ko. Importante yan. Number three, kailangan nyo mag-print or pumunta kayo sa SSS, mag-print kayo ng tatlong forms yun. Static information, employment history, at saka yung last is yung contribution. So, kailangan din yun sa requirements nyo. So, mag-print kayo doon. And if you wanted to have tips about SSS, kung mabaga may mga confusions pa kayo with regards sa SSS nyo, atong vlog na to nasa screen, panoorin nyo yan para magkakaroon kayo ng idea with regards sa SSS. And number four is yung passport. So make it sure na pag-apply nyo is valid pa rin yung passport nyo kasi titingnan din yan ng agency bago kayo ma-shortlisted nila. Number five is yung IELTS. So, para safety net yung gagawin natin, make it sure na five yung gagawin yung score or five yung band score na kukunin nyo sa IELTS nyo. And then, kailangan nyo talaga mag-review 
mag-YouTube kayo para ma-practice yung English comprehension nyo. Kasi importante yan eh. Sa Canada, Australia, New Zealand at sa UK, kailangan talaga yung may IELTS ka. And then, pag-graduate kayo ng college, diploma at saka TOR. Pag college level lang kayo, TOR, at saka kumuha kayo ng certificate na nag-college kayo, anong year kayo nakapag-aral sa school na yan. And then, if high school graduate kayo, make it sure kumuha kayo ng diploma at saka yung uh, card. So, yun yung importante. And then, the last one is training certificate. This is not necessary actually, pero may mga agency na naghahanap din ng mga training certificate, okay lang din yan. And pag wala kayong training certificate, okay lang. Pero pag meron kayo, plus factor yan. Okay? So, yan yung mga list of requirements na dapat nyong i-present or dapat yung i-prepare. Scan copy nyo yan and then send to many kayo. Lahat ng mga mapapanood nyo ng mga agencies na i-present ko, sindan nyo. Kasi the more, the merrier naman eh. Ako nga dati, in-applyan ko lahat. Kasi first come first serve basis yung mangyayari, di ba? Kung sila first come first serve basis, tayo rin. So, applyan natin lahat yan para kung saan yung mas mauna and then may chance na din tayong mamili pag ma-hire tayo, di ba? Ako dati, na, nakapasa ako sa Magsaysay, nakapasa ako sa American. So, may choices ako talaga. So, ganun yung gagawin natin. Send to many tayo, okay? Panoorin nyo lahat yung mga agencies na i-present ko kasi yung mga agencies naman ito is wala mga placement fees at saka wala silang ano yes, walang placement fees so presenting to you the agencies that you should have to apply
Alright, so nakita nyo lahat from Canada, Australia, New Zealand, and UK. So yun yung lahat ng mga agencies na pwede nyo applyan. If I were you guys, applyan nyo lahat kasi lahat naman yan is okay. Eh. And then pag nakapag-apply na kayo, nakapag-send na kayo ng resume sa kanila, next year alam ko malakas yung malakas yung hatakan nila ngayong uh, next year kasi kailangan talaga nila ng tao eh kasi mas bumaba na yung numbers ng tao nila sa planta. So yung next thing to do naman is gumawa na kayo ng Skype account niyo. At saka panoorin niyo yung Skype account na tips ko kasi kailangan talaga maganda din yung rep representation niyo dun sa Skype account niyo kasi it's a way of knowing yourself din naman yun. So kailangan uh, panoorin niyo yung tips ko with regards sa Skype. Paano niyo gawing disente? Paano niyo gawing attractive sa employer yung uh, ano niyo yung Skype account niyo. And then The next thing you should have to do is linis-linisin nyo yung ano, nyo, Facebook uh, account nyo. Kasi kinukuha nila yan eh. Pag nag apply kayo sa kanila, may mga forms sila na kinukuha nila yung mga social media na accounts nyo. So, maglinis-linis na kayo dun sa mga ano. Kasi isa din yan titingnan sa personality, sa, sa personality nyo. So, pwede natin bawas-bawasan yung mga ano, yung mga nonsense na mga, sin na mga sinishare natin sa sarili natin dun. Kasi baka makitaan din tayo ng mga negative feedback with regards doon. And then, I, I really want to share an experience kasi may kasama kami dati na uh, nag-apply siya sa Magsaysay. So, yung company niya is High Life. Actually, for final interview na siya. Pero, hindi siya sinama sa final interview ng employer kasi may kapangalan siya. Uh, Kaapilyado siya na nagtrabaho sa High Life na negative yung performance. So if I were you, pag may mga relatives tayo dun sa, sa, dito sa Canada or may mga relatives tayo sa lugar na kung saan tayo nag-apply, kung malayo siya masyado, wag na natin i-declare kasi baka naman uh, yung record niya is hindi maganda, madadamay pa tayo. So mas maganda na wala kang relatives na lang kasi iisipin din ng mga employer pag may relatives to do, pag may relatives itong taong to dito sa Canada, possible na pwede siyang umalis agad-agad. So mas maganda safety net talaga na wala na lang tayong declare na mga relatives dito sa Canada para sigurado ba na uh, walang sagabal sa pag apply natin. So, yun lang muna yung tips natin for today. Sana may natutunan kayo at saka make it sure na apply nyo talaga ito kahit hindi sila nagpo-post ng hiring kasi pag makuha na nila yung mga requirements nyo as long as you are qualified is you shortlisted ka talaga nila at tatawagan ka talaga nila. Kasi in demand talaga yung butchers anywhere. So, palaging, mahirap kasi yung trabaho, kaya sa lugar nila, walang masyado nag apply Kaya humahanap sila ng mga foreign workers para i-fill uh, i-fill in dun sa mga kulang nila ng mga tao. So, maraming salamat, stay safe, until next time, maalam! Like